、で普通に打つともうここで反応しちゃいますよねだから手が早く立ってる、はい、こう早く言いませんはい、はいはい、それをこれから打って飛んでいくんですよ、はい、反応が遅れるんですはい打ってもらったらこうやってこうやってとかこういうのがやっぱ出てくるんですよね<笑>それでパンパン、はいはい、例えば空手でこんなことやったら先生の膝が飛んできて、はい、そうですねもう次の瞬間気絶じゃないですか<笑>クロービーワールドにプロボクサーが登場ロンドンオリンピックの金メダリストで世界王者の村田亮太選手中達也先生と村田選手が武道とボクシングについて語り合いこの名前をこうずっと圧縮するようなイメージでひれくぐるとかいついつくるか分からないんだけど相手はだんだんこう浮いてくるいつくかお互いの体と体で体験し合うあっ今やきれいですねいや親指ですね空手とボクシング深い交流シリーズ<笑>さあ歴史的な対面を見逃すな第3回のスタートですそれこそ今の話出たんですけど、えー、村田選手ミドル級ですかはいそのこの階級で戦うって大変なことじゃないですか日本人でそうなんかそれもよく言われるんですけど、はい、本当そう私たちは思うんですけど、はい、ただやってる本人が大変って思うことではなくて、うんまあ、マッチメイクっていうことに関しては大変なんでしょうけど、はいはいはい、あまりじゃあこれをやってる本人が大変なんです僕すごいんですって言うと逆に価値を落としてしまうだけなんで<笑>まあそれはもう第三者の評価でいいのかなっていう感じですねいや僕はあのー、左のボディの打ち方ボディですか、はいあの試合見てもやっぱり無意識でやっぱ出てるんでしょうけどすごいじゃないですかでもなんか分かんないですね打ち方って言われてもあやっぱもう自然に出てるんですねっていうのと本当そ僕見てて試合前見た時に、はい、あのもちろんブロックもそういいんですけどこの縦の動きってなかなか普通のボクサーはできないと思うんですよ、はい、でも村田選手この縦の動きはすごいんですよねだから相手がこう、はい、打ってきて、まあ、ブロックしてる間って向こうも当たってるからまだ疲れなないいじゃないですかでもこれ当たんないとすごい疲れるし、はい、政治的にも不安になると思うんですよ、はい、で僕らの間合いの取り方がすごくうまいと思うんですよね来た時パパッとスッと入ったり来た時スッとさ相手つかくなってるんですよあれはすごく精神的に向こうの人嫌だろうなっていう前試合拝見した時思ったんですけど全然気にしないと思う意識がなくてむしろ下手だな下手だなと思ってやってるんで自分ではあの縦の動きはなかなか僕ら縦の動きがすごく多いんですけど、うんはいすごく前のアップ僕が見たんですけど前の取り方が僕空手の試合を見させていただいててボクシングとの決定的な違いってこれあると思ってます、はい、何かっていうとあの頭を下にする動きなんですボクシングって頭を下にするこういう、はいはいはい、ダッキングウィービングっていう動きがあるんですけど、はい、あれ空手でやっちゃうとないです蹴られて終わりじゃないですか顔面蹴られて、はい、だからここの競技性の違いって僕実はそのあの前後のフットワークの速さとそこの、えっと、運動に何でしょう運動能力というかそこの運動量というか、はい、そこが決定的に違うフットワークだと思うんですよ、うん、でボクシングってもう止まってないもんこうパッチしかないんで来たらあっぱいよけてよけてよけてよけてよけてって上だけなんでこれで,でやっちゃうスポーツなんですけどこれが仮に蹴りがあったら。こうやった瞬間にバーンってますよ、はい、でなので空手の場合は絶対こうこうやってパッ,してますパッじゃないですか、はい、でこっちのにまあ特化した競技で、はい、なんかそれが全くもってちょっと違うなと思うんですよね、はい、僕はもうボクシングがやっぱ好きでずっと見てたんですね、はい、小さい頃から「えー、明日のジョーとか、はいえー「頑張れ元気」とかのあれずっと見てたんですけど、はい、でそれこそ僕ら若い時にアイドル歌手全盛期ですよでも僕のアイドルは具志堅陽子だったんですよ、はいはい、もう全然興味なくてその女の子とか芸能界とか、はい、もう具志堅陽子も憧れたこれ、はい、で僕は高校2年から3年で負けたんですよ、はい、あの時泣きましたからねああ最後ですね最後,もう最後あれ,もあれ泣いて14回かはいで僕の同級生相撲部の
はい、えー、同級生だったんですけども具志堅が起こった iPhone でもう2人で泣きながら話したの覚えてるんですよねへえそれほどやっぱボクシングっていうのは憧れてましたし僕らのですヒーローだったんですよああそうなんですか、ねはい、なぜその話言ったかって本当にボクシングが大好きでボクシング見てたんですけども、はい、やっぱりボクシングって競技はこうパンチだけに特化したからこそあれだけの強さ、はい、あれだけのテクニックができたと思うんですね、はいはい、蹴りがないからどうだこうだってもうそれをなくてもあり余るほどのテクニックと強さが限定し,、うん、限定したからこそそういうものができてきたと思うんですね、はい、だからその本当に顔を叩く殴るって技術はもうボクシングには勝てないと思うんですよ顔面を殴ることに関しては確かに相手の意識を要は転換音で聞かせる一定時間を気絶させる一定時間気絶させるってことに関しては確かにボクシングはのパンチっていうのは優れていると思いますねはあ、はい、一定期間ダウンさせるというそれに関しては優れていると思います<笑>それはやはりあの他の競技を見ていても思うことありますねその例えば K1 とか総合とかで、はいやっってもやっぱりボクシングベースの選手のパンチっていうのは強いのは強いなと思いますね、うん、それはそうですよねだからキックの選手とかがこうボクシングに転向して、うんはいはい、なかなか成功しない理由っていうのはさっき言ったような結局この縦の動きに対しての取り入れがない、うん、要は蹴られるので、はいはいはいはい、そうしゃがんだりとかこういう動きっていうのを、はいしてはいいけないそれが身についた状況でボクシングに転向してしまうのでいやボクシングっていうのは上だけなので、うん、絶対こういう動きが必要で避けたいとかっていうのが必要になってくるのでそれがなんか抜けないままやってしまってこの転向してしまうのが逆に言うとボクシングが k 1とかが流行った瞬間時に k 1とかの世界に行って成功しなかったのはそういう距離感だとか、うんまあ、もちろん蹴られることに対するあの防御技術だったりとかもあるんですけど。そういういところの差ってやっぱり全然違いますね,そうですね、はい、だから例えばキックやってもうものすごくパンチが強くてハードパンチャーで、はい、これが倒してきたからボクシング平気だろうって転向してもこれ全然違うもんですよねそうですねこの技術のうんぬんどうこうこうこうとかってよく言うじゃないですかどっちが強いんだとかどうとかとかって言うんですけど、はいはい、違う競技なんだと、うん、サッカーとラグビーがどっちがすごいかって言ってるようなもんであってだからそれはもうちょっとナンセンスであまりもそのなんかねだったら UFC が一番強いんじゃねえのとか感じになってきますし、うん、どこを求めるかってことなんですよね、はいはい、そうそうボクシングという道でそう動的なものを求めていけばいいだけであってそうなんか俺が最強だって認めたいんだったら UFC みたいなことをいけばいいだけであって精神的なことを鍛えたいしっかりしたものがあったら日本の道というものをちゃんとやっていけばいい話であってそこはなんかもうちゃんと住み分けて、うん、そんぐらいがあるべきなんじゃないかなと思います、ね、これまた余談になるんですけど私もそのさっき言ったボクシング仲良かったもんですから、はい、よくボグローブつけてやったんですよ、はい、ふざけてそうグローブつけると全く出なくなっちゃうんですよグローブはグローブの技術があるんですよねそうですかそうなんですよグローブにもうつけた瞬間にもう出なくなっちゃうんですよ全然へえ、はい、あれはもうびっくりしましたあそんなもんなんですか、はい、全然もう全然つけないんですよパンチが出ないんですよへえ<笑>やっぱ拳の素手の感覚と全然違う全然違うハンターはこうなるからかなあですかね、本当にもう,もう感覚違うんでもう自分で笑っちゃうぐらいじゃないですかグローブをなんか持ってきていただいてる場所じゃないねはいあれちょっとしてみるといいんじゃないですかいやいやど,のどの辺が違うのかって話ですこれは8オンスなのでとスーパーライト級ボクシングで6 3キロの階級までがこのグローブで試合します,そうなんです、ね、僕の階級になるとあと2オンス重いと10オンスになりますなんか新鮮ですね中先生そういうのつけ,つけるとこれをつけるとすぐ殴りたくなっちゃう。いやいや、殴りたくなっちゃう。これ脱い,い,脱いだ方がいいんですか。あ、はい。上着取れますか。はい。ネクタイも取っちゃっていいんじゃないですか。<笑>なんか生き生きしてま生き生きしてきたじゃないですか。ちょっと現役の感じに。本当はパンチ出ないんですよ。なんでなんですかね。なんでなんですか。生き生きしこれもしかして握り方も違います、ね。握りも違う。もうこのこの時点で全然違いますね。全然違いますよね。力が入ります。そうなんだ。で、あのボクシングの同級生が私のですね、たくらいの強かったところもあのアジア大会行ったり、全日本チャンピオンですけど。学校卒業した後、うちの同僚来たんですよ。僕のところに。はい、じゃあみんなでボクシングやろうっつって、みんなでグローブつけてやったんですけど、みんな全然出なくなっちゃった。こうこうやってこういう練習とかいろいろ
。あ、ミスター、ボクシングの。はいはい。もう、よと。よくやつですね。<笑>やっぱこう親指ですね。親指ですかね。親指です。はい。これどうなんですか親指。皆さん僕らもこれで慣れちゃってるんで。えどうするの。面白い。親指の使い方ですか。親指握れないんですよ。あ、そうかそうですね確かに。あ、それだけこ,こういうこういう状況です。この握りができないと。そうそうそう。この中でこういうふうに。そもそも、はい。そう言われてみると。<笑><笑>そう言われてみると。確かに、こう、確かに。はい。確かに。本当だ。こ<笑>うなってるの、本当だ。そうですよね。<笑>はい。こうなって。これがだから、落ちこない。面白い。これ、小指ってどうですか。我々やっぱ小指重要なんです。親指、小指、すごい重要なんですね。ああ。これも面白いんですよ話したんですけど、はい、やっぱり指も一本ずつ,つあの意味があるってことで、はいはい、この人差し指っていうのはやっぱりこう伸ばす、はい、あるいはこう直進する、はい、で中指はこれ回転させる、はい、で薬指は引く方に使うだからこう、はい、使うじゃないですかこう薬指っていう、はいはいはい、薬をつけるときに、はい、そうですだからこう引くときに薬指つくときは人差し指で回転させる中指中心になるで親指と小指でこうコントロールするなっていう。感じなんですね。こう二つで握って、まあ軽くで当たった瞬間に握り込むんですけど、軽くしといて。そうだ,だこの親指は使えないってそれができなくなるわけです、ね。そうですそうです。えこれ繋がってるんですか？これサミングって言ってよあの帽子ってサミングとか入らないように入らないようにっていう帽子のように作られてますね。ちょっとストレートの打ち方教えてもらっていいですか？ストレートボクシングの。うわ、教えるも何もな、わかんないですよね、僕実は。本<笑>当本能なんです。すごい。でも、そうかもしれないですよ。知ってる人は、わからないって言うじゃないですか、答え。ばらしちゃうと、ばら、ばらすっていうのは、その、と、ばらばらにしちゃうと、はい。収集がつかなくなりそうで、関係して。おお、なんか、この、例えばですけど、足からなんですよ。あ、はい、はい、こうです。はい、はい、やっちゃうと、それを言った瞬間に。違うものに化けてしまって、うん、なんかかなんか説明することとかどうとかっていうとその言葉に関してた瞬間に伝わらなくなってしまうことがあって、うん、まさしくはいだからこれをこう自分の打ち方をそのままこう教える伝えるってことは言葉においては多分無理うんはいはいすごくわかります、はい、すごくわかります<笑>多分男のつけないです<笑>いたずら好き。格闘家あるんじゃないですか。<笑>絶対いたずらするっていう。<笑>いや全然違いますね。違います。はい。頭を振るっていう行為ってあまり変わってないじゃないですか。ボクシングにおいてはあるんですよね。こう打ってもらったらこうやってこうやってとかこういうのがやっぱ出てくるんですよね。<笑>これでバーンと出てくるので、はいはい、この動きの違いが。とても多い、空手とは根本的な競技性として違ってくるそうですね。だって僕、例えば空手でこんなことやったら、先生の膝が飛んできて、はい、そうですね。もう次の瞬間、気絶じゃないですか。<笑>だから、K1 の戦いとか見ても、絶対ここなんですよ、戦い方が。で、でこうやって、常に蹴れる、蹴れるという姿勢でやっていて、はい、ボクシングでやっぱ、こうなってくるんで、この違いが競技的にはすごい。で、その時に、はい、ボディって怖くないんですよ、そのボディ考えないですね。あのボディですか。はい、僕あのいつもおっしゃってたよ。あのボディをするすごい勇気いるんじゃないかなと思うんですけど。ただ簡単なやつ相手いるじゃないですか。はい、それに対してボディ入ってくるんですか。考えないですか。はい。プレッシャーさえかけていれば怖くないですね。プレッシャーさえかけて。はい。相手がプレッシャーかかってくれればこっちのもんなんで。うん。逆にこうやっぱり攻められて自分がこうアップアップになってくると。はいはいはいはい。ゲームとどんなパンチもパワーが入っちゃいますね。うん、はい。あの僕らのその三つの選定あるんですよ。はい。これはあのせあのまあ例えば僕しっかり倒すチャンスだ。はい。で一つは今言われたようにもうどんどん自分から線を取って先に先に行って、はい、取ると。でもう一つはタイの選定って相手が打とうと思うんですか。はい。打とうと思った瞬間ってそのそのことに集中してますからファンとか弱いじゃないですか。はい。それに合わせて打つっていうのははいタイの選定。はい。でこの五の選定の相手の技をブロックしたり。はい
あるいは透かしたりして相手の技が尽きたところをバチッとこう当てるっていう、はい、3つの選定ですけどやっぱそういう感じですよね、はい、カウントそうですプレッシャーのプレッシャーってそうですでだまあできれば出させたいので、はい、プレッシャーを受けて出させてターンがあるっていうことですよねだからただただ攻めて打ちに行くっていうわけではなくてこうだんだんこうプレッシャーをかけてプレッシャーをかけてフェントボールをかけてして出してきたらうん、まあまあっていう自然に思います、ねはい、そうですねそういうイメージですか、ねはあ、プレッシャーで攻めるってそれプレッシャーさえかけちゃえば、はいはいはい、よしこしさこ,こっちに持ってっちゃえば、うんはいはい、ここに持ってこられると、はあはあ、きついですねそうですねこっちこっちで浮いてくれば、ね、こっちに浮いてくれれば浮いてくれればもう,もうこの瞬間になった瞬間に僕勝てると思うんですそうですねもうこっちに相手がなってくれるだから相手の映像とか見ててもこっちになる選手が勝てると思うんです。逆にこっちですね。逆にこうこっちでずっといる選手はもう、はあ、難しいなと思います。<笑>はあ面白いです。映像見ててももうこうこ,こっちこうこんな風にしている選手とか見るとあこれはやれると思います。<笑>むしろ簡単。<笑>はいはい、これもう方が確かに序盤のラウンドはちょっと苦労するかもしれないけどあとは浮かして浮かして浮かして一発バーンって当てちゃえばと思えるんですけど。こっちになってる選手はちょっと怖いです。そ,で、ね、でそれがいつも言ってる僕らだと基本組みてで今言われたように浮かすっていう気で浮かすっていう気攻めで気で攻めで攻めで今言ったプレッシャーで与えてこう浮かしてくるって一緒だと思います。だから浮かない選手はやっぱ強いですよね。強いです,いですよね、はいはい。それを基本一本とかで浮かないようにってやってるんですけどね。本当基本的な組みてなんですけども、はい、例えば僕はここからこう当たるとこからこう構えて一歩前に攻めるわけです。はい向こうは下がって受けて反撃3っていうもう一番単純なんですよ、はい、でこれだけやってるとさでこの形をやってるように見えるじゃないですか、はい、実はこれ形も重要なんですよそれ以上にその木攻めって言って例えばここで相手の中心を取ったりしてここで切れでそこを浮いてくるわけですはいこれだと怖くないねこれが例えばこういうイメージでスッとこう入ってくるとこう浮いてくるでこういうのこういう単純な動作なんです自然め木で攻めるっていう今さ体の動作としては何をされたんですかちょっと何もしてないんですけど例えばこっち見て、はいはい、こういう歌とかさあここ,こ届かない、はい、これをここでこうするんですそう<笑>届きますよね、はい、肩がうっと前に来た感じじゃないですか、はい、これもあんま怖くないですこれを全部が前に持ってるそう簡単に届くというかえさあ、えー、何をしてるんですかこれは、はい、例えばこの間合いがちょっと、はい、ここから行くのに、はい、この間合いだと怖くない、はい、そう、はい、じゃなくてここの間合いをこうギューッと圧縮するようなイメージで木でググッと当ててるんですよいつ来るか分かんないみたいなそう相手はだんだんだんだんこう浮いてくるんでいつ来るか分かんないでこう自由に動き回ると自由に動けるじゃないですか。はい、あ、今や気でやってるんですね。<笑>だから自由に動けない状況でこれやるからこそ、自由に動けば簡単に受けれますよね、はい。でもこっちもだから、こう例えば、さっき言って床で蹴ったりすると、もうここで反応しちゃうんで、はい、だから蹴らないでどう動くか、あるいは、よし、行くぞって言うと、気配出ちゃうんで、はい、だそれを隠しながら、ぐーっと足をかけて、<笑>そう、一瞬遅れるんですよね。はいだからその気攻めっていう一緒だと思うんですプレッシャーでプレッシャープレッシャーであやだなやだなそれって例えば剣道も一緒です気攻めっていう前哨のボクサーとか勢いに乗ってる選手って神がかった勢いがあったりする、はい、強さがあるじゃないですか、はい、そういうのそういうのが出てるんですかね出てると思います気がこう前なんかこう圧倒できるっていうのは、はいはい、絶対出てると思いますでそういうボクサーが一回でも判定の試合とかしちゃうとあれいけんじゃないかみたいな感じになっちゃうわけですよ挫折するんですよね。その多分気がなくなっちゃうんですよ、はいはい。マイクタイソンはまさにそうです。うん、前世紀のマイクタイソンなんかはもう当たったか当たってない感じです。相手が倒れるような感じだったのに、その気が判定の試合とか、うん、負けた試合で消されちゃうというか、相手はそれを感じなかった、うん。そうしそうした瞬間にやっぱりこうバーッと落ちていくことがあったりとか。絶対ありますよね。ありますよね。ありますよね。確かに気か。そうなんですよ。でそういうのこう単純な動作なんでそういうのもこう練ってくる。あとはその
心が動いたし心って見えないじゃないですか形もないし重さもないし匂いもないし、はい、でもやっぱ何か考えて動くわけじゃないですか、はいまあ、無意識で動いてるんですけどもちろんその心が動いた瞬間がチャンスだっていうのがあるんです例えば、うん、これをこうバチッてここをこう打ちますね、はい、でこっちはこ,う、まあ、これぐらいこっからこの辺から、まあ、これだけ動かせばいいわけです、はい、もうここからこうででもここでもうこれ反応しちゃうじゃないですか、はい、打つぞって気があるとも反応するだから手が速くてもこんな手前で打たれちゃうんです、はい、でもこれを気を出したりしながらもまた隠したりすると打ってやると反応できないですかあるんですよそれは技術ですか技術ですあの虚実ですねこうこっちよし行くぞ行くぞって今実じゃないですかだから反応するんですねこれを自分の心を振って距離するんですそれ相手も抜けちゃうんですよ人間って同期してるんで、多分。だからバーって言って、ふっとこっち、こう気を抜いたす、僕も気を抜いたりするじゃないですか。はい、休んで。ああいう感じですね。で、反対に。例えば、こう。正座してたら、あれ、僕、僕の方に。動かしてもらいます。そう。こう。はい。遅いじゃないですか。はい。でも、これが触れてれば。どこでもついてくるんです。はい。で、皮膚感覚ってものすごく早いんですよ。はい。目で見る脳で判断する。はい。感がものすごい早い。はい。だそれを利用すると今度、例えば、パッと行って、こっち着くと、これは反応してくるんです。うん。そっちに、あ。でも、ここに残したままだと、この、皮膚感覚では、ここにまだあるっていう脳が、そこは、今、こっちに切らないとか、それも利用するんですね。僕じゃちょっと難しいと思いますけど、例えば、なんかくっついた時ですね、はい。こう、ここで当たってるその皮膚感覚をうまく使えれば、逆に言うとジャブを少し残してたわけですか、ね、あ、そうそうそうそうジャブをパンでいってそうそう、これ半年後に一緒だと思います中田先生、これまた選手を体験していただいて<笑>大丈夫ですいいですか、はい、あのここにパッて行くですねで、普通に打つともうここで反応しちゃいますよねだから手が早く立ってはい、こう早く行きませんはいはいそれをこれから打って反応するんですよ、はい、反応が遅れるんですはい。だからそういう僕らはそういうフェントも体のフェントじゃなくてふっと抜いてあったりしてでパカーン開けたり相手も自然に同期して抜けちゃうんで人間って面白いんですよねだから武道ってだから昔もともとは殺し合いだったんでやっぱすごく研究されてるんですけど進歩の方ですね技術もそうなんですけど心の方ですねだから昔その技術よりも心が重要だってことで山に入ったり禅をしたりして心を磨いて平常心を磨くだってあんなの怖いじゃないですかあれ持ってきてやりなんて知ってらんないですよね考える暇なんかあったら終わってますねそうですねまあざっと終わりですから無理じゃないんで勝てなかったそうですね無理するためにだからそういうことやってきたんでしょうね盛り上がりまくりの空手とボクシングこの続きの第4回は村田亮太チャンネルでご覧ください第1回と3回はクロービーワールド第2回と4回が村田亮太チャンネルです全部見てくださいね